Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это первая часть Макинов о том, как я создавал эту прическу. В ней мы поговорим о том, как настроить шейдер для волос в Арнольд, Октан. Кстати, в Октан я расскажу об одном очень интересном нюансе, который стоит учитывать при настройке шейдера. Далее настроим шейдер в Redshift, V-Ray и F-Storm. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, Arstation или купите любой из принтов там же. Итак, я сначала покажу шейдеры каждого рендера, так как после выпущенных тестов несколько человек попросили это сделать. А потом уже поговорим о каждом элементе, созданном для этой прически. И первый рендер о настройках материала, в котором я буду говорить, это Арнольд. Материал достаточно простой. Настройки его выглядят таким образом. Я не использовал никаких дополнительных карт. Просто изменение параметров и этого хватило для моей задачи. По ссылке в закрепленном комментарии можно посмотреть тест Арнольда на этой сцене. Да и там же другие рендеры. Следующий рендер, который я покажу, это Октан. В Октан рендер есть один нюанс с материалом, о котором я хочу поговорить. В этой сцене я его не использовал, но он Вам пригодится в других задачах с прическами и шерстью. Но сначала покажу настройки этого материала для данной сцены. А теперь давайте поговорим об этом нюансе. Итак. В Octane Render есть нюанс, который я покажу на примере своего пса. То есть, если Вы делаете какое-то животное или цветные волосы и так далее, то Вам недостаточно просто загрузить Albedo в соответствующий слот, так как результат не будет соответствовать ожиданиям. Конечно же, Вы можете попробовать загрузить ту же карту в Specular Slot. Но опять же, цвет будет не такой, как нужно. Для тех, кто работал в V-Ray или Arnold, это конечно будет непривычно. Поэтому сначала загружаем RGB Image с Albedo в слот Texture Node Color Correction. То есть, Вам ее нужно создать. Для этого нажимаем правую кнопку мыши, заходим в Maps, Octane Render и выбираем эту ноду. А затем просто подключаем ее в Specular Slot. После чего экспериментируем с настройками таким образом, чтобы цвет был близок к тому, что Вы видите на Albedo карте. Чтобы убрать непонятный блеск, увеличиваем значение двух параметров Roughness. Первый должен быть выше 0.5, а второй выше 0.2. Таким образом, Вы получите начальный вариант, с которым можно дальше экспериментировать. И если Вы привыкли работать в Octane Standalone, то я сейчас экспортирую этот объект и покажу, как это выглядит там. Итак, чтобы экспортировать данную сцену в RBX формат, заходим в меню Rendering, Render Setup, далее в закладку Tools, спускаемся ниже и находим вкладку Octane Export. И там можно выбрать Export в RBX. Обязательно включаем все эти опции в Export Settings. Затем указываем папку, в которую хотим экспортировать данный файл и нажимаем на кнопку Export. Это займет некоторое время и, конечно же, зависит от того, насколько плотная у Вас шерсть или сложная сцена. Я немного оптимизировал и упростил эту шерсть, потому что не у всех разработчиков открывалась моя оригинальная сцена. Поэтому экспорт произошел мгновенно. Далее нажимаем кнопку Explore и у Вас откроется папка, в которой Вы увидите два файла. Второй Alembic нужен для того, чтобы правильно отображалась геометрия и шерсть. Теперь открываем Octane Standalone и импортируем RBX файл. После того, как открыли Octane Standalone, перетягиваем экспортированный файл ORBX с нашей папки в окно Node Graph Editor. В итоге у Вас появится нода, в которую можно зайти и запустить рендер.
После чего находим ноду с материалом шерсти и как раз также экспериментируем с настройками Color Correction и Roughness. Таким образом, Вы сможете получить нужный цвет. Это все, что я хотел рассказать касаемо Octane Render и нюансы, которые стоит учитывать при работе с ним. Идем дальше. Поговорим о шейдере в Redshift Render. Настройки достаточно простые. Я просто подключил ноду Erase Hair Random Color с такими настройками в слоты Internal, Diffuse и Transmission. Настройки материала выглядят так. То есть, как можете заметить, я ничего не усложнял. Для рендеринга я использовал новый автосэмплер. Чтобы его включить, заходим в System, вкладку Experimental Options. Теперь давайте поговорим о V-Ray. Здесь тоже все достаточно просто. Это материал V-Ray Hair Next MTL с пресетом Black. И немного экспериментов с настройками. Теперь давайте поговорим о F-Storm. В основном я советую обратить внимание на параметр Glossy, параметр IOR, который должен быть равен 2 или больше. И в самом низу изменяем тип параметра Glossy Type на Soft. Эти настройки я сделал по совету самого разработчика. То есть я просто показал ему рендер с V-Ray и спросил, как такое воссоздать в F-Storm. Так как меня смутил тот факт, что нет отдельного шейдера для волос. Но Андрей объяснил это тем, что в F-Storm у него универсальный шейдер и он не видит смысла делать отдельные шейдеры. В итоге я попробовал эти настройки и результат получился не хуже. То есть еще раз обращаем внимание на Reflection, Reflection Color, Glossy Type и IOR. Цвет для Diffuse я сделал такого оттенка. С цветом для Reflection я тоже экспериментировал. Андрей советовал абсолютно белый цвет, но мне не понравилось, как это выглядит в данном случае. Я сейчас попробую показать это на примере. Если сейчас сделать его абсолютно белым, то лично мне такой вариант не нравится. Если сравнивать это с тем, что получилось у меня в V-Ray, то явно видно, что блик нужно уменьшать. Да, освещение немного отличается, я не тратил на него настройку много времени. Но суть в том, что если мы уменьшим яркость рефлекшена, то результат будет намного лучше. Также меня волновал этот момент с бликами. То есть, чтобы результат отражения был идентичен тому, что я получил в V-Ray. И как можете заметить, в F-Storm работает все хорошо. Даже без отдельного материала для волос. Так вот. Чтобы достичь этих бликов, нужно настроить анизотропию. Параметр Power должен быть равен единице. Единственное, что я заметил, это более тусклый блик на этой части прически. Но это возможно из-за того, что я не старался воссоздать освещение точь-в-точь. -точь. Моя цель в данном случае была быстро настроить и провести рендер-тест. Как вы помните, я выкладывал рендер-тесты с разными рендерами на этой прическе. Так, по рендерам это все, что я хотел рассказать. Теперь давайте поговорим о том, как я создавал эту прическу. Итак, прическа состоит из нескольких частей. Это удобно мне и моим заказчикам. Как делать в вашем случае, конечно же решать вам. И каждая часть состоит из определенного количества модификаторов. В основном. 
Прическа состоит из кос и я их делал не в 3ds Max, а в Maya с помощью скрипта Braid Maker. Ссылку на этот плагин Вы найдете в закрепленном комментарии. Также я оставлю ссылку на подробное видео, в котором я показывал как использовать его. Поэтому сейчас я не буду останавливаться на его настройках, а просто конкретно расскажу как я делал эти элементы. Но об этом поговорим уже в следующей части. Так что продолжение следует. Я решил снова вернуться к формату 10 минут, так как тогда я быстрее могу выпускать эти видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.